Karibu sana uh, mtazamaji wa Wai Media pamoja na Radio Wai FM. Leo tunaye mtumishi wa Mungu na mpaka mafuta wa Bwana Rashid Idi Afmani kwenye mahojiano kuweza kujua wapi alipotoka na alifanya nini na akakombolewaje kuweza kujifunza vitu vingi zaidi. Karibu baba. Asante. Nashukuru. Eh tunataka tujue historia ya maisha yako. Historia ya maisha yangu nimezaliwa katika mkoa wa Tanga kijiji cha Kwalukonge Magamba wilaya ya Korogwe mwaka 1964 tarehe tano mwezi wa pili ni mtoto wa tatu katika watoto moja wa mwalimu Idi Athmani au wa mzee Idi Athmani Almasi Njeja na ni mtoto wa kwanza wa kiume katika orodha ya watoto wa mzee Idi Athmani uh, ulisomea wapi labda shule ya msingi shule ya msingi nilisomea katika shule ya msingi TPC Langasani Moshi Moshi vijijini kwenye kiwanda cha sukari cha TPC kuna shule inaitwa TPC shule ya Langasani Primary School nilichukua pale kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba nikamaliza darasa la saba nikafaulu nikaenda kusoma form 1 form 2 form 3 form 4 katika shule ya Mungu sekondari baada hapo sikuendelea na form 5 kwa sababu nili nilishia form 4 lakini wakati huo kabla na baada ya kuendelea kusoma shule hizo lakini ilianza kusoma madrasa shule za dini au vyo vya dini ya ya, ya Kiislam dini ya asili yetu Aa, baba yangu alinianzisha madrasa nikiwa na umri wa miaka mitatu hata kabla sijaanza masomo ya kawaida ya shule za msingi nimesoma nilipokuwa na umri wa miaka mitatu baba akaanza kunifundisha alifu bete thejim chuo cha nyumbani kwanza akasoma alifu bete thejim ya dhali rede sine shine sore bali to ede aina ga ni fiqh afka flam mim nun wa uhalam na alif al fam zaye wa salam kwa ni kasom nganzia pale hiyo elimu ya awali ya ya dini basi nikaendelea 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 katika kuendelea kwangu nikawa nikaendelea nilipofikia umri wa miaka mitano nikawa nime nikawa nimemaliza kitabu kikubwa cha dini ya Kiislamu kilicho masahafu. Nilipofikia umri wa miaka saba nikawa nimemaliza vitabu tisa vya dini ya Kiislamu. Nilipofikia miaka kumi ndio nikaenda shule ya kawaida darasa la kwanza. Kati wao nishafika na umri mkubwa mkubwa kidogo. Kwa hiyo nikasoma pale kamaza la saba nikafaulu kwenda form 1, form 2, form 3, form 4 lakini kipindi chochote kuna uzi. lakini kipindi chote hicho wakati tunasoma shule hizi za kawaida lakini bado pia nilikuwa nikitoka shuleni naingia madrasa nasoma dini nasoma dini basi nilipomaliza uh, nilipomaliza form 4 basi baba yangu akanipeleka akaendelea kunipeleka vyuo vya vya juu vya dini ya Kiislamu kwa nikapelekwa chuo cha Dhawia ya mjini Arusha. Nikasoma pale Dhawiani. Nikaendelea kusoma pale kama muda wa miaka mitatu. Baadaye nikafanya mtihani mkubwa wa taifa ambao uliohusisha vijana elfu moja zikitafutwa nafasi mia moja za kwenda kusoma elimu ya juu ya nje. Basi nilipofanya mtihani ule tulifaulu watu sitini japokuwa nafasi zilikuwa zinatakiwa nafasi mia moja katika watu sitini wale mimi nilikuwa ni mtu wa tatu. Nikachaguliwa kwenda chuo cha El Catra Sati Madrasa kilichoko Masikati Oman. Nikasoma pale miaka minne. Nilipomaliza miaka minne nikarudi Tanzania. Nilichukua elimu mbalimbali pale. Niporudi Tanzania baba yangu akanipeleka katika chuo cha elimu dunia. Chuo cha elimu dunia kikokule la Mombasa kinachoitwa Elta Abura. Kwenda kwa nikasoma miaka minne 
nikasoma theology kwa miaka miwili nikasoma practical kwa miaka miwili theology ilikuwa ni ya nini a theology ni kusoma habari za madini majini kusoma habari za uchawi kusoma habari zingine unasoma kwa kusoma yani unasoma bila vitendo naona theology ni elimu bila vitendo kwa hiyo kama unafundishwa habari ya jini maimuna unafundishwa kwanza lilivyo ndivyofanya kazi uwezo wake na nguvu zake ukitoka hapo unafundishwa jini lingine au jinsi ya kufanya kazi unasoma ki theology kwa hiyo baada ya kusoma kwa miaka miwili theology nikamaliza theology pale ikabidi sasa niingie sasa nisome kwa vitendo ndipo sasa nikachukua ile hatua ya pili ya kwenda kusoma elimu kwa vitendo maana yake yale niliyosoma huku kwa bila kuyaona sasa nakwenda kuyaona ili kwamba niweze kuyafahamu zaidi na makundi ya majini yapo mangapi makundi ya majini majini yako ai, yako makundi matatu ya yeah. majini aina ya kwanza kundi la kwanza ni majini ya mauaji e, jina la pili kundi la pili ni majini ya mateso kundi la tatu ni majini ya tamaa mbaya kwa yako makundi matatu na kila kundi linabeba idadi ya idadi sawa na mwingine inabeba aina 33 za aina hiyo za majini aina 33 kila kundi kwa hiyo ukijumlisha jumla yote makundi kundi la majini lina aina 99 za majini kwa hiyo 99 magawanya kwa kwa tatu ina maana ni 30 na 3 33 33 kwa hiyo unakuta kwamba ndiyo idadi ya majini. Sasa ulipotoka ulipoosoma sio kisa practical ikawaje? Practical ilikuwa ni hivi. Unaposoma practical kwanza unaposoma theory ukitaka sasa kuingia practical. Yaani kusoma kwa vitendo ni lazima kwanza uhakikishwe. Kuhakikishwa kwanza ni kuna kuna aina ya viapo na vyo hapa. Viapo mbali mbali na kwamba umekubali kwenda kusomea sasa practical au kusomea kwa vitendo na unaelezwa madhara ya kitakachotokea kule kama ukifeli unaona maana ukifeli ukifeli ile ile interview ya kuingia kule unakufa na tulienda watu 86 kufanya interview ya kuingia kule na mlifanyia wapi tulifanyia la Mombasa ni mwaka gani nakumbuka ni mwaka 1984 naona kwa hiyo tukanani pale tuka tukafanya 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 interview ya kuingia ili tusome practical watu 86 sasa miongoni mwetu 80 walikufa tulifaulu watu sita katika group letu watu sita tu na mimi nikiwepo na ilikuwaaje yani mimi nataka niweze kujua kwamba ili kupaitokea nini mpaka watakafariki sana kulikuwa na nini labda mbele yenu kuna kitu gani ambacho kinakuepo labda ah ni kwamba unapopewa interview ya kuingia kule Linmich Linmich wanaita pande za chini ya nchi chini naona ukisoma kwenye biblia tunaipata kwamba wanapoita pande za chini ya nchi unaona sasa baada ya, ku, ya, ya, ya kusoma ya kusoma theory unaona theory unasoma kitabu kinaitwa Falak ambapo tukitafuta kwenye kitabu cha cha biblia tunaipata katika Isaya 47 mstari wa 13 ile falak ni kitabu kikubwa ambacho ndio kimebeba sana nzima ya ya, ya elimu dunia. Sasa lazima kwanza ukisome kile kitabu wakati uko theory. Ukikariri vizuri na ukielewi vizuri. Sasa kwa sababu interview yako utakuja kuyarudia yale uliyoyasoma pale kwenye kwenye falaki bila kitabu. Sasa maana ni kwamba ukifeli herufi moja au ukifeli kipengele kimoja unakufa. Kwa hiyo ndiyo hali halisi ilivyokuwa katika katika interview ya kuingia kule kwenye practical. Na watu sita ndio mkafanikiwa kuingia. Watu sita tulifanikiwa baada wenzetu wengi kujaribu kusoma wakafeli anakufa, akifeli akisoma akifeli anakufa mbele ya macho yetu kwa sababu tayari tulishaapishwa tunaelewa kwamba na mimi nimekaa mkao huo kwamba ni kifeli na mimi nakufa. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho kilishaingia kikakubali moyoni. Kikishaingia kitu kikakubali moyoni maana yake uko tayari kwa lolote sana mwanajeshi anapokwenda vitani anaelewa kwamba mimi kuna kupona kuna kufa na mimi kwa sababu nilikubali kuisoma elimu ile nilikubali kwamba kuna kufeli na kufaulu na kwa hiyo tena nilishajiandaa kwa lolote litakalotokea 
na mlipoingia sasa ndani huku kuna nini ile ndani okay kuingia ndani kwanza haikuwa rahisi eh kuingia ndani ni lazima kwanza umalize kile kitabu kwa, kwa kisoma mbele ya mbele ya mashahidi 14 upande wa kulia wako saba na upande wa kulia wa kushoto wako saba wale ndio wanaothibitisha kwamba ume na mbele yako wakati unasoma kile kitabu kile kitabu zile hayo unazosoma mbele yako umeekewa kitu ambacho ni mti mti mbichi tu unauangalia una face ule mti unapo face ule mti yale maneno unayoyatamka unaulenga ule mti kama unausemea ule mti maana ili kuthibitisha kama umefaulu yale maneno yatakweni yale maneno yanakuwa ni chombo au ni zana ya kwenda kuudhuru ule mti sasa kama ukifaulu kuudhuru ule mti ukapasuka uka, uka, uka au ukaanguka ukapigwa na radi maana yake umefaulu na mimi ndivyo ilivyotokea ilivyo ulipomalizia sentence ya mwisho mti ule ulipigwa radi ulipigwa radi ukaanguka mimi nikaingia na baada ya kumaliza baada ya kumaliza hapo ndio nikaingia sasa kule ndani nipoingia kule ndani kuna sehemu kama nne inabidi uzipitie sehemu ya kwanza ni sehemu ya ku, ya, ku, ya kutwifu yani ya, 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 ya kwenda ku, 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 ku kutii yani unapewa kiapo cha utii utii ule unakwenda unaambiwa bwana utakapokwenda kuyaona haya huko hutakiwi kuyasema kwa mtu na wala hutakiwi kumsimulia mtu ni siri yako na ni, ni hazina yako unatoka pale unakwenda mbele yake kituo cha pili unakwenda kusujudu maana yake kusali ukishatoka kusali pale unakwenda sehemu ya tatu unakwenda kusain sehemu ya nne ni kwenda kuna hapo kwenye kusaini una saini kwa biki au una saini hapana sio kusaini kwa biki mm. kusaini una saini una saini kwa uko ulimi ulimi huu una saini ya yeah. alafu unaposaini na pia vile vile na wewe unasainishwa kana kwa na karatasi labda sio karatasi kuna kwa na kitu tu kama kama mm. kama sahani vya usinia jeupe lina maji kwa hiyo ndio assignment yako unadumikiza ulimi unadumikiza ulimi unapo unapo unapozungusha ulimi kwa kusaini kuna herufi zinatokea pale ambazo zile herufi ndio saini yako maana yake umeuwapisha ulimi wako usije ukatoa siri ya shetani sasa uki, ukikosea ukatoa siri ya shetani maana yake utadhurika na watu wengi wanadhurika kwa sababu wengi wanatoa siri wakiwa hawajajitoa kwa shetani E, lakini mimi namshukuru Mungu kwamba leo nazitoa siri za shetani kwa sababu nimetoka kwa shetani. Kwa hana uwezo wa kutumia wanted yangu kunihudhuru kwa sababu niko niko mikononi mwa mtu mwingine ambao ni Yesu Kristo. Ya. Na baada ya hapo baada ya hapo ndio tumaliza kile kipengele cha mwisho ndio tukaingia sasa kule ndio darasani sasa. Kufika kufika kule chini ni chini ya maji ndani huko hakuna hali ya kawaida yani na mazingira ya mazingira sio ya kawaida sio ka giza sio giza yani ni kwa sababu kwanza unapofanya zile zi process za mwanzo unapofanya process za mwanzo pale ni kwamba unabadilishwa kiuhalisia wako hui kama hivi kwa sababu nikiwa kamwili kama huu wa kwangu au au wako au wa mtazamaji anatuangalia hawezi kuingia kule ni lazima katika zile process za mwanzo pale kuna badilisho unalobadilishwa kuanzia fikra macho pamoja na mwili kwa hiyo unapokwenda kukamilisha pale ile hatua ya mwisho maana yake wewe sio wewe tena ni mtu mwingine lakini una unaelewa unachokifanya na unaelewa kinachoendelea kwa hiyo baada ya pale sasa ndio tukaenda sasa kufundishwa sasa kwa sababu sasa unafundishwa kwamba bwana ulikuwa unasoma habari ya jini maimuna maimuna ni huyo hapo unamuita hivi anakuwa hivi anafanya kazi hii anafanya kazi hii anafanya kazi hii umesoma habari ya anzura anzura ni huyo hapa anafanya kazi hii anafanya anaitwa hivi anashughulika hivi huko duniani anapatikana maeneo fulani wakati wa kumuita umuite akiwa sehemu fulani umesoma habari ya rohani rohani yuko hivi anakaa sehemu hivi anakuwa anaitwa ana, ana, kwa kitu hichi na kigezo hichi na kigezo hichi sasa unasoma vile vitu unaona hifadhi bwana kama unataka kwenda sehemu kwa kutumia muda mfupi kutumia chombo chochote aidha ungo au au jani la mgomba au nini unatakiwa usome maneno haya hapo unakaririshwa yale maneno sasa yale maneno ni kama 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 maandiko fulani lakini unapoyatamka kutokana na nguvu ulionayo katika ulimwengu ule yale yanageuka ya kwamba ni, ni zana kwa hiyo unaposema kwamba nahitaji jani la mgombo ili nipeleke nipeleke Saudi Arabia ni saa ni sekunde tu na kwenda ni kwa kama mtandao wa kompyuta au wa simu ya mkononi kwa maana nataka kupiga Marekani sasa hiyo inafika kwa hiyo na kule na kwa ni vile vile hakuna utofauti sana na hayo tunayoona huko 
lakini sasa yale yanafanyika katika ulimwengu mwingine yes na kule ndio ulipo likabiziwa majini ah uh, kule kule kwanza ni miasoma majini kabiziwa majini ni, ni dakika ya mwisho kabisa kwa sababu unakabiziwa zana za kazi lakini pia unakabiziwa walinzi ni dakika ya mwisho kabisa <laughs> unaona ile huwezi kupewa wakati ule kule unaona huwezi kupewa wakati ule kule kwanza utakabiziwa uta kulingana na fani ulionayo kwa sababu ile fani ndio inaikujulisha kwamba upate majini mangapi na na ulikuwa ume umefaulu kiasi gani yale masomo kupata ile grade ile ile grade ndio ina ndio inakupa ina, ina kwamba wewe unatakiwa uwe na majini kadhaa na majini yako ni haya na haya na haya kwa hiyo ndio wewe kwa upande wako sasa ulipewa kwa kutokana na tuma gani ambayo ulikuwa nayo okay mimi nilipa majini nilipa 1404 ambayo ni katika orodha ya pili kwa ukubwa kwa wingi maana ma, 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 majini mengi We, watu huwa wanazungumza kwa maana majini si milioni hapana majini mengi ni elfu sita ndio mwisho ndio mwisho wa kukabidhiwa mtu wote mkubwa katika ulimwengu wa giza yule kabisa ni top ana majini elfu sita mimi nilipa elfu nne na nne kwa sababu nilikuwa nimepata grade 2 ya, ya, ya masomo unaona kwa hiyo ina maana kwamba nilikuwa nina niko vizuri nilipata kama kama, kama, kama ni kama, kama ni pepa nilikuwa na B <laughs> sasa B ina kuruhusu kwenda popote eh ina kuruhusu unaona kwa hiyo nikapata ile majini elfu nne na nne wakati nimemaliza ya yeah. na na tuseme wakati maji, majini majini ni roho sasa wanakupaje ulinzi okay majini ni roho majini sio vitu kama vile panya au ndege Aa, majini ni roho wanapokupa maana yake unapiga magoti ukisipiga magoti unasujudu una, una unaposujudu unakuja kuwekewa mkono na yule mkufunzi wako au wanaoitwa anaoitwa ile mkufunzi wangu au wako anapokuwekea mkono ule anaita jini moja baada ya lingine ana analikabidhi ana, ana wewe watu wanasema kwamba anafuga majini majini huwa hayafugwi bali ni mtu anafugwa na majini kwa sababu majini ni zana za kazi unaona anapewa zana za kazi yenyewe yale anakutawala sio kwamba wewe ndio unayatawala aah unayatawala wewe wewe una uwezo wa kuliamuru kulingana na na, na heshima uliopewa juu ya kulitumia uwezo kulitumia tu hivi hivi tu kama vile kibarua hapana sasa kwa hiyo nikapewa yale majini 1404 nikaambiwa haya ndiyo utakayofanyia yatakayokulinda kwa hiyo yale yananilinda na pia ndani yake kuna wanaonifanyia wanao kazi mimi katika idadi ya majini kwamba nahitaji kufanya kitu fulani nahitaji kwenda sehemu fulani nahitaji kumdhuru fulani nahitaji kufanya kwa nayatuma yale lakini yako asilimia kubwa ya idadi hiyo yanandilinda mimi usizulike na kitu nisizulike na kitu chochote ambacho ni cha adui kwa hiyo hata wachawi wengine walikuwa hawaniwezi kwa sababu ya kiwango nicho nacho katika ulimwengu wa giza pia kuna kuna renki unaona sasa wakiona kwamba renki yako ni kubwa na wenyewe wanakuwa heshima ndivyo ilivyokuwa na na, na tuseme kwamba wewe walipokukabidhi hayo majini maki nasema kwamba wengine nasema unakaa mwilini wengine nasema anakaa juu ya dali sasa hebu tupe walisia wewe ulipokabidhiwa majini alikaa aha majini ni ni roho ah uh, izile roho ina maana zinakaa kwenye nafsi yako unaona hazikai darini ukiona watu wanasema ana majini darini hayo sio majini hiyo ni mizimu kuna tofauti kati ya mizimu na majini <laughs> watu wengi wanachanganya hapo kwa maana majini yameyafuga shamba hiyo ni mizimu mizimu ni tofauti na jini jini ni malaika walio hasi si ndio mizimu ni ibada za watu wa zamani waliokufa waliogeuzwa ndio mizimu ndio mizimu 
unaona lakini ya nakumbuka kwamba unasema kwamba tupige swali hapo kwenye mkono wako wa kulia tutaona kama vile namba sasa sijajua sijaelewa hii hii alama hii hii nilipigwa siku ya mwisho ambayo ndio namaliza yakithibitishwa kwamba huyu ana grade hii huu muhuri uliopigwa hapa ulipigwa wa moto na muhuri huu wa moto una maandishi 21 hapa ukipiga x-ray camera utaikuta yakuta kwa hiyo ukiyakuta yale maandishi yale maandishi ndio yameeleza yameeleza rank yangu mimi ile ni rank yangu kwa hiyo hata mtu kwa wakija waganga wachawi si ndio wakati huo tukisalimiana namna hii lazima waangalie rank kwa hiyo akikuta kwamba mimi ni mkubwa kuliko yeye inabidi anaponsalimia namna hii nipe mkono wako nikuna anaponsalimia afanye hivi au chini eh hawezi kufanya hivi mdo mkubwa wangu ah mimi ndio nafanya hivi kama nikiwa mdogo wake usifanye so, usifanye nimedharau sasa umemwona kamanda hapa brigadia kamanda na wewe nilikuta hapo usipige saruti kwa hiyo ndio ipo kama vile saruti yetu ndio kama saruti yetu ile na sana huo muhuri ulipigwa ipigwaje yani nataka ni umuri ulipigwa siku ya mwisho kabisa wakati wa ku wa ku graduate sasa nilipopigwa umuri ni ni maelezo marefu kidogo unaona ni maelezo marefu kidogo muhuri huu baada ya ku siku ya ku graduate lazima pia usome tena kama ulivyoingia unaona ukishasoma kama ulivyoingia unaikiwa mti tena vile vile usomea ukisha usomea uka, ukafaulu sasa kuna hali itakuja itakuja radi. Ikija radi itapiga. Ikipiga ile radi itasambaratisha kile unacho kusomea. Utakaposambaratisha tayari wewe utakuwa katika hali kama umezimia au umezirai. Baadaye utajikuta umeshapigwa mhuri huu. Uwezo ukapigwa ukiwa macho. Sasa ule mhuri ndio unakujulisha wewe ni nani. Kwa hiyo nilikuta baada ya kutoka kule nikasoma ile tena nikafaulu nikapiga ule mhuri ndio mpaka sasa hivi umebaki kama kovu lakini lenye maandishi lakini kila neno zipo 20 kila neno na kama majini mangapi kila neno kila herufi kila herufi ina maana yake moja ina maana gani naona ina maana yake kila herufi iliyoko hapa unaona herufi ya mwanzo ina maana ya ya, 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 ya mkufunzi si ndio Herufi ya kati ina maana ya mheshimiwa. Herufi ya mwisho ina maana ya hatari. Maana tatu. Eh maana tatu tu. <laughs> yaani nimefupisha kwa sababu nimechukua harufi ya kwanza ya pili na ya tatu. Lakini kuna harufi shida moja. Na kila herufi ina maana yake. <laughs> Baada ya kuitimu sasa ikawaje? Baada ya kuitimu sasa pale ndio nikatoka. Kutoka sasa nime graduate. Rashidi nimekuwa sasa nimemaliza ndio nikatoka mimi Mombasa nikaja Tanzania. Nikuja Tanzania nikachaguliwa kuwa katibu wa vijana. Nikaongoza vijana kitaifa. Baadaye nika nikawa sasa katika kuchaguliwa kuwa katibu wa vijana wa, wa dini lakini sio vijana wa, wa chama, Aa, vijana wa dini. Eh kwa nikaongoza vijana katika kanda ya mashariki ile mikoa ya Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, Lindi na Mtwara, Tanga na Kilimanjaro, maeneo yale. Baadaye nika nikapasishwa kuwa katibu wa vijana wa taifa. Kwa hiyo nikafaulu. Mwaka 1992 nikiwa kama katibu wa vijana niliweza kuongoza vurugu za kuvunja mabuchi ya nyama ya nguruwe Dar es Salaam ni kwa nini? Ah tulivunja mabuchi ya nyama ya nguruwe kwa sababu kwanza imani imani iliyokuwa na naiamini hairuhusu nguruwe. Alafu la pili ni kwamba kulikuwa na kitu tu kwamba haikutakiwa nguruwe kuonekana maeneo yao. Unaona? Kwa hiyo ikalazimu sasa sisi kama vijana tupewe kazi hiyo kwa bakisha ni mabucha ya nyama ya nguruwe hayawi jirani na mabucha mengine kipindi kile mabucha alikuwa anakaribiana karibiana hasa maeneo ya Manzese maeneo ya, 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 ya Manzese Argentina pale Manzese Standard 
kulikuwa na mabucha ya ngombe ya nguruwe ngombe nguruwe kwa hiyo kwetu ilikuwa ni kero kwa hiyo tukatafuta sababu kwa sababu ikakamilika tukafanya vurugu zile serikali ikatukamata tukawekwa ndani baada ya muda kesi ile ikafanywa tu kidiplomasia tukaachiwa lakini bado nilikuwa na mwamko wa kuhakikisha nafanya kile nilichotumwa nikifanya na na unakumbuka matukio mangapi ambayo uliyafanya tukini upo katika utawala huo wa vijana katika utawala huo wa vijana nakumbuka tukio la kwanza ni hilo la kwa kwanza tuko la kwa tukio la kwanza ni la kuendesha mihadhara mihadhara ile ya kusema Yesu sio mwana wa Mungu tuliifanya sana katika Tanzania hii hata Tabora hii nadhani tulifika mara nyingi kwa hiyo lile lilikuwa tukio la mmoja wapo na, na miadha ilikuwa inalenga nini hapa miadha ilikuwa lengo lake sana ni kudhoofisha Ukristo na kuchallenge Ukristo ni sana sana ni kudhoofisha sana sana kuua kwa sababu miadha ilikuwa hailengi kumfundisha mtu dini ya Kiislamu bali ilikuwa inalenga kum, kumwambia Mkristo amepotea alipo sababu miadha rasimia kubwa tulikuwa tusomi Korani tulikuwa tunasoma na Biblia kwa tulikuwa tunaiona Biblia ndio imekosewa ndio maana ya miadha tuseme kwenye miadha hiyo amna changamoto yote ambayo mlipata kwa Wakristo tumepata changamoto nyingi sana nyingi mno tukutana na Wakristo ambao wengine ni wana nguvu za Mungu kwa unaweza kukuta kwamba mnaweza kupata matatizo kuna wakati mwingine vurugu zinatokea wale wanao kasirika au ambao wanashindwa kuvumilia changamoto zikuwa nyingi sana nyingi 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 sana katika changamoto gani ambayo wewe unaona kwamba ah hii changamoto kwa kweli mimi ilinitesa kwa upande wangu moja hapo ambayo naikumbuka ni mhadhara tuliofanya pale michungwani Tanga tulifanya mhadhara wa siku kumi mhadhara ule mimi nikiwa kiongozi tukawa tumeweka mhadhara wa siku kumi kwa ajili ya kuchallenge Ukristo sasa kilichotokea pale ni kitu ambacho kila mmoja hakukitegemea. Hakutokea ngumi wala zikutokea mawe wala ikutokea vita. Bali tu siku ya saba ya muhadhara ule walishuka vijana watatu wakijua na wametoka wapi. Walipokuja pale wakaomba nafasi ya kuuliza swali. Tukawapa tulipowapa nafasi ya kuuliza swali ile mmoja wapo kijana namkumbuka kabisa anaitwa Francis akasema je wahubiri wa mlipoanza muadhara huu si mliomba kaambia ni kweli tuliomba je na mimi kabla sijauliza swali mtaruhusu niombe na sisi bila kujua tukamruhusu kaambia omba sasa alicho alipoanza kuomba kwa kweli ninachoweza kusema kabisa hili kwa macho yangu nilishuhudia ambacho ni moja ya kitu ambacho niliniweka swali moyoni mwangu yani alipokuwa anaomba wenzangu wale niliokuwa nao pale mmoja mmoja alikuwa ameshikwa na tumbo la kuharisha wakati anaendelea kuomba yule ameanza wa kwanza akaniomba ruhusa nikampa aende chooni akaja wa pili akaniomba ruhusa nikampa akaja wa tatu akaniomba ruhusa nikampa akaja wa nne akaniomba ruhusa nikampa sasa mpaka wa tano sasa katika sita sasa ya mimi sasa kwa hiyo kitu kilitokea pale sasa mimi na mimi sasa kwa sababu ni kiongozi nikasema ina maana na mimi niende chooni kitu hicho kama hicho kwa kweli kikaa kwangu sio kizuri. Na ukasikia tumbo la kuvuruga. Tumbo lilikuwa linavuruga kwa mbali. Sasa nikaona na mimi lazima nitaunga fole ni kule. Kicho nifanye mimi nitoroka pale. Tuseme na watu wanaoangalia ama watu walituona. Amna kitu walichowaambia. Walikuwa wanazungumza kijana mmoja alikuwa anazungumza anasema kwanza anasema eh hey, leo mmekutana. Leo mmekutana wa lokole hao. Hao ndio hao ndio wa lokole hao. Sasa tukashangaa nini kimetokea kwa kweli? Maneno yalikuwa ni mengi mimi nikabidi nitoroke nikaenda barabarani nikasimamisha gari roli nikalipanda kwa Dar es Salaam. Dar es Salaam taarifa zikafika kwamba Rashidi nimetoroka muhadhara. Naona nilipo walipopata taarifa ile wakaniambia kwamba wakanishusha cheo. Wakanishusha.